Witajcie! Z uwagi na coraz niższe zimowe temperatury postanowiłem schować się dzisiaj w kabinie i poświęcić ten odcinek tematowi, który przewijał się w komentarzach i jakoś tak pasuje do tego chłodu. Będziemy z nim walczyć za pomocą powietrznego ogrzewania postojowego. Zapraszam na C E i jedziemy z tematem. Ale zanim pójdę się ogrzać, zacznę od powszechnie używanej w Polsce nazwy Webasto. Pochodzi ona od jednego z producentów samochodowych układów ogrzewających i jakoś tak przyjęła się u nas w kraju. Ciężko powiedzieć dlaczego. Jeśli wiecie, dajcie znać w komentarzach. Ja dzisiaj mam akurat do dyspozycji ogrzewanie innej marki. Samo urządzenie to taka niewielka skrzyneczka, która w tym modelu ciągnika umiejscowiona jest pod nadkolem od strony pasażera. Zasilana jest olejem napędowym, który brany jest bezpośrednio ze zbiornika głównego. Bywa, że to urządzenie ma swój osobny mały bak. Z najważniejszych rzeczy dotyczących budowy urządzenia mamy tutaj zasilanie powietrzem, zasilanie paliwem, wylot spalin oraz wlot zimnego i wylot ciepłego powietrza, które idzie na kabinę. Urządzenie musi być również podłączone do akumulatora. To urządzenie zużywa około 2-3 litra oleju napędowego na godzinę, a jego spalanie zależy od temperatury na zewnątrz oraz od tej, którą chcemy mieć w kabinie. Głównym zadaniem powietrznego ogrzewania postojowego jest podnoszenie temperatury w kabinie przy wyłączonym silniku, co w sumie nie jest jakoś bardzo odkrywczym stwierdzeniem. Dlatego przejdźmy do środka, żeby zobaczyć jak to działa. Ogrzewanie postojowe ma zazwyczaj osobny wylot powietrza. W tym ciągniku są dwa. Pod fotelem kierowcy i pod fotelem pasażera. Są jednak rozwiązania z jednym otworem wylotowym. A są też takie, w których ciepłe powietrze dobiega z nadmuchów w kokpicie. Przy rozwiązaniu, jakie tutaj mamy, należy upewnić się, że nadmuchy nie są niczym zatkane. A kiedy grzejemy, warto sprawdzić, czy bezpośrednio przy wylotach nie ma czegoś, czemu wysoka temperatura mogłaby zaszkodzić. W większości samochodów ogrzewanie postojowe włącza się przyciskiem z takim symbolem. Czasem do Webasto jest osobny sterownik, ale w tym ciągniku jest ono zintegrowane z urządzeniem klimatyzacyjnym. Dlatego jego nastawy reguluje się za pomocą tego samego panelu. Guzik ze wspomnianym symbolem znajduje się tutaj, a samo ogrzewanie postojowe możemy ustawić na dwa sposoby. Po pierwsze, możemy włączyć je ręcznie, wtedy kiedy tego potrzebujemy. A drugą opcją jest ustawienie tak zwanego punktu włączenia, który zrobi to za nas automatycznie. Żeby odpalić ogrzewanie postojowe, wystarczy wcisnąć ten guzik. Na wyświetlaczu pojawi się wspomniany wcześniej symbol. W tym miejscu widzimy wartość temperatury, jaką chcemy mieć w kabinie. Zmieniamy ją przyciskami z plusem i minusem. Tutaj do dyspozycji mamy zakres temperatur od 16 do 31 stopni Celsjusza. Ogrzewanie wyłączamy wciskając ten sam przycisk. Z ekranu zniknie symbol je reprezentujący. Powinno się również wyłączyć samo w trakcie jazdy, kiedy silnik nagrzeje się do odpowiedniej temperatury. Gdy je wyłączymy, nie przestanie działać natychmiast. Podmucha jeszcze przez chwilę, bo cały układ musi się jeszcze schłodzić. Przy ogrzewaniu postojowym warto pamiętać, że oprócz paliwa pobiera ono sporo prądu. Jeśli bateria jest słaba, to nie będziemy w stanie go włączyć. To przez zabezpieczenie, które uniemożliwia całkowite rozładowanie akumulatorów. Dodatkowo możemy sobie jeszcze ustawić wspomniane punkty włączenia, które automatycznie uruchomią nam ogrzewanie postojowe. Przydatna opcja, z której jednak nie będziemy mogli skorzystać, kiedy wieziemy ADR. To ze względów bezpieczeństwa, związanych choćby z przewozem materiałów łatwopalnych. Z tego powodu będę zmuszony przesiąść się do innego ciągnika. Tamten TGX jest przystosowany do przewozu materiałów niebezpiecznych, więc nie ma możliwości ustawienia automatycznego punktu włączenia. Tutaj można to zrobić za pomocą takiego panelu. Wygląda nieco inaczej, ale obsługa jest bardzo podobna. Określić można trzy punkty, kiedy ogrzewanie ma włączyć się automatycznie, a do każdego z nich konieczne jest wskazanie dnia tygodnia oraz godziny. Załóżmy, że chcemy mieć ciepło w aucie w poniedziałki o godzinie 6. Jak to zrobić? Przyciskiem P ustawiamy sobie jedną z żądanych pamięci. Jak wspomniałem, dostępne są trzy punkty. 
Nasz poniedziałek zaprogramujemy na jedynce. Teraz strzałką przechodzimy w tryb programowania. Widać to po migającym czasie. Działamy strzałkami i ustawiamy sobie najpierw godzinę. U nas jest szósta. I jak przestanie migać, wybieramy dzień tygodnia MO, czyli Monday, poniedziałek. Zatwierdza się, kiedy przestanie migać. Zrobione. W poniedziałek o godzinie 6 odpali się ogrzewanie i będzie działało przez 120 minut. To maksymalna wartość i możemy ją oczywiście regulować. Żeby to zrobić, trzeba na wyłączonym urządzeniu przytrzymać strzałkę w lewo przez około 3 sekundy. Na wyświetlaczu zacznie nam migać czas grzania. W lewo zmniejszamy go, a w prawo powiększamy. Max to wspomniane 120 minut, a minimalny czas to dokładnie 10. Tak mniej więcej wyglądają opcje ogrzewania postojowego w tym modelu ciągnika. Warto pamiętać, że nie powinno się z niego korzystać, jeśli parkujemy w pobliżu materiałów łatwopalnych, bo kiedy pracuje, jego układ wydechowy jest bardzo gorący. Ale najważniejsze jest to, żeby nie włączać ogrzewania postojowego w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak na przykład garaże, w których mogą gromadzić się spaliny. Stwarza to poważne niebezpieczeństwo zatrucia. Na dzisiaj tyle. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Zostawcie też lajka i suba, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia.